Mic check one two. One two one two one two. Ah, uh, basi mkaji wa mji huu. Ah, uh, nakusalimu sana popote na ambapo ulipo. Najulikana kama Evangelist Peter Karaya kutoka upande wa Nyahururu, lakini kuishi kwangu naishi hapa Gedurai 45. Ah, uh, nataka nikianza kuchukua muda huu, nikianza kuzungumza kile na ambacho Mungu ameweza kunituma nacho mahali hapa kwa dakika chache kwa maana tuona ya kwamba mvua nayo Aa, kuna jinsi na mbavi inatatiza kiasi lakini ni sawa tu Haiwezi nizuia nikaweza kupiana ujumbe kwa dakika zile na mbazo Mungu ata niwezesha Na basi niko hivyo nataka nikeza kuomba Moja kwa moja nikaingia katika neno lake mwenyezi mungu Baba wetu na mungu wetu ishi mirele nina kutukuza na kulimidi jina lako Na sema ni asanti mfani mamuaminifu Kwa kunipa safari jema hata kufika mahali ya pani asanti Hata kwa kunituma na ujumbe huu katika mji huu Utukuzwe uwe shimiwe na hata wabudiwe mirele katika jina la Yesu Kristo Baba wetu wale hema na obo kaishimishe neno lako katika jina la Yesu Kristo Mji huu baba wetu wa binguni ni na uambeo tukufu wako mfani mamuaminifu Tawala Jehova katika jina la Yesu kila maroho chafu mapepo ya kila aina ambao hukuja kinyume na neno baba ninapingana na maroho hayo yote chafu katika jina la Yesu Kristo na ninatangaza utawala wa roho wako bwana wa majeshi in the mighty name of Jesus wewe ni mwema unastahili na wewe utukuzwe milele katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kushukuru amen 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 katika kitabu cha Job 28 Job 28 verse 28 Job 28 verse 28 The word of God says and, and unto man he said Behold the fear of the Lord that is wisdom and to depart from evil is understanding Excuse me to a mungu Ujumbe na mbao mwenyezi mungu waka nituma nao katika mchi huu Na mungu waka sebe ya kwamba nae mwanadamu waka mwambia ya kwamba Kwa kugorota mungu, hiyo diyo hekima Na kujitenganisha na maafu, hiyo diyo ufahamu Hekima inangali yangu katika njia nyingi sana Na hekima, watu wana itazamanga na hali tafauti tafauti Na utapote ya kwamba Wala wakai wali sema ya kwamba Ukiona mse na mbaya kuna umvi Huyo diyo na mbaya kuna hekima Kasema ukiona mtu na mbaya Mekula chumvi nyingi Yani ya meweza kuzoeka katika miaka yake Hekima ndio hiyo Ye amejawa na hekima Lakini neno la mungu Linasema tofauti kwa mana neno linasema ya kwamba Hekima inatokana na kumweza kwa mungu Hekima inatokana na kumweshimu mungu Hekima inatokana Na kuwa na hali ya kumuezi mwenyezi mungu Kwa hivyo hekima sikuwa na umfi kwa kichwa Hekima sikukula chumbi ama kuzeeka Hekima sikuwa na upachiri Hekima sikuwa na umasikini Hekima ni mtu na mbae anamcha mungu Mtu na mbae anamuropa mungu Ule na mbae mienendo yake Inadirisha kumba yeye anamuropa mungu Ukikuli anapenanga sana hiyo Hiyo midhari Wakati anasema Ule nambaye ameweza kuseeka ukitaka hekima enda kwa waze Nani sarama Lakini je Ni waze wato unaeza kuenda kwa wakaweza kukupa neno la hekima Ni kwa waze wato unaeza kaanisha na wawo Wakaweza kukunenea maneno nambani ya hekima Wakaweza kukwerekeza katika njia na mbaza ni za hekima La hasha Maana utapata wale wazewa wengine na mbao nasema Utaomba hekima kutoka kwa wanalala kwa mitaro Wamekosa Kwa na hali na mbani ya kumuropa mwanyezi mungu Mungu nasema kumuropa Ya ndio hekima Kwa chana na maofu kwa chana na zambi Ya ndio na mbani ufahamu Wakati ulajitenga na zambi Ewe mtu wa mungu, wakati na jitenga na maofu. That is what is wisdom. That is what is understanding. 
mtu na ambaye yako na ufahamu ni mtu na ambaye anajitenga na madhambi ni mtu na ambaye anajitenga na maovu kama hapa Mungu ni kujitenga na uovu siji kwa nini Mungu akapenda nikanena neno hili katika mji huu lakini kuna uwezekano ya kwamba kuna wale ambao Mungu ananenea ambaye huamini ya kwamba hakuna dhambi hakuna uovu wengine akaamini ya kwamba hakuna Mungu na dakika ni uko ya kiungo ya uko rati ni kule gai na kayesi ni ramira mmodo wa atiatike wa kumwetira anambia mwanadamu akaweza kumwapa akaweza kumheshimu mimi naonanga jinsi ambavyo tuliweza kuwa tunawaheshimu wazazi wetu na si tu tulikuwa hata sasa tunawaheshimu wazazi wetu tunawaheshimu wakubwa wetu labda kizazi hiki na macho kimeanza kukuja ambacho hakina heshima ati mtu ambaye ni mkubwa atapita kujana akicheza mpira na hawezi simamisha mpira watamuonga tena mpira ule but i tell you the truth kuna heshima na ambayo sisi tulionyesha tangia tulipozaliwa wakati tulikuwa wazazi walitufundisha kitu inaitwa discipline na tukaweza kukua katika hali hiyo sasa hata nikisalimia mtu na ambaye ni mkubwa siwezi mwambia gota kuna salamu na ambazo naweza msalimia salamu za kiheshima siwezi salimia babu yangu sasa mambo a a siwezi maana kuna ile salamu nilifundishwa salamu za heshima sasa kuna hiyo hali na ambayo iliwekwa ndani yangu kuhusu wakuu wangu na hiyo ni hali na ambayo ni ya kumuogopa ule na ambaye ni mkuu wangu lakini ukiangalia sasa watu na watu kuna katika kisasi hiki tumekuwa katika hali na ambayo hatuonyeshi kumuogopa Mungu hatuonyeshi heshima Mungu tutembea katika njia na ambazo ni za anasa tuenene katika njia na ambazo hazimtukuzi Mwenyezi Mungu Niliona mambo mengine yameletwa pale katika televisheni moja. Atukitaka hiyo mambo ikuwe kama sikiza tu yako ni sawa una subscribe tu. Mambo ambayo hata haina heshima mbele zake Mungu. Vijana wadogo wadogo wamekuja na lugha, lugha na ambazo ni chafu, lugha na ambazo hazina heshima. Kijana atasimama mbele ya wazee Aseme fungeni macho tuombe. Sikia nasema saa kodi nimekaa na kurebeti. Unawaza wewe huyo mtu ni nini amesema unaona hakuna kumuoga Mungu, hakuna heshima. Saa kodi ni nini? Jaisi ni nini? Ruga na mali imekuja inaonyesha kweli watu hawamuhubu Mungu. Jinsi watu wanakaa na majirani na watu wengine wanaonyesha kweli hawana kumuogopa Mungu. Jinsi watu wanavalia mafasi yanadhihirisha kweli watu hawamuhubu Mungu. Tabia na mienendo ya wanadamu sasa hii ni dhihirisho tosha ya kwamba watu hali ya kumuogopa Mungu hakumo ndani yao na hawa ndio ambao unasema ya kwamba wako na hekima The Lord is not condemning anyone Neither am I Hakuna mtu na ambaye nina hukumu Lakini kama jinsi ambavyo wakikuyu wanasimama na kusema roho ya shoke mkaro Na mimi nawaambia wacha ni turudi katika hali ya kumuogopa Mungu sasa Reke tu shoke tele ya kumwetira akai. Toti wacha kwa ile wako mi. Tu shoke uho ile wako yole yole wama. Hale oro ile wako mwetira na hodi na medierera ile ya kumwetira. Tukimheshimu Mungu na yeye atatufanya tukaheshimike. Tukimtii Mungu na yeye atafanya wengine wakatutii. Lakini kama mienendo yetu na njia zetu inaonyesha kwamba hatumpi Mungu kamwe basi hata Mungu na yeye 
hii rosa fasekas hataweza kufanya tukaweza kuwa watu ambao wanaheshimiwa kama mama hataweza kuvalia mavazi ya kujisubiri basi asisubiri ya kwamba hata watoto wake wataweza kuvalia mavazi yale na mali ya kujisubiri kwa maana pia watoto wake watamkosesha heshima jinsi ambavyo anawakosesha heshima kama mzee hawezi kunena maneno na ambaye ni maneno ya kiheshima kwa watoto hawezi nena maneno ya kiheshima kwa wale ambao kwa nalika na wao basi na yeye asiongoje ataweza kupata maneno na ambaye ya heshima kwa wale ambao analea na wale ambao anakaanisha na wao Sasa yakasema kiheshimu nawe itaweza kuheshimika Kiheshimu na wata heshimika Wakati na kiheshimu tabia zako na mienendo yako unategemea katika hali na mbao ni ya kiheshima basi na wewe Mungu atafanya ukaheshimike watu na mbao na ya associate yourself na wao wao wataweza kukuheshimu pia lakini kama maneno na mbali yatokaa katika kinywa chako ni maneno na mbali ya kiofu maneno na mbali ya kishetani maneno kichafu usiongoje na wewe heshima ikafuate kuwa ndani yako usiongoje heshima ikakufuata maana wale na mbali itakuwa inapatana na wao pia na wao watakuongeresha the vulgar language watakuongeresha hiyo maneno na mbali machafu pia and that man he said the fear of the lord that is wisdom kumoropa mungu hiyo ndio namba ni hekima kumheshimu mungu ndio hekima kuachana na dhambi that is understanding mtu ambaye anaelewa hii ni dhambi anachana nayo huyo mtu anahesabika kumtu kwa mtu ambaye kuna ufahamu mkubwa sana unahesabika kwa mtu ambaye ana kuelewa mambo but you see the generation kisasi namba cha tuko nacho hakielewi dhambi ni nini hakielewi uovu ni nini watu gati kanisani wanasema tu atendeni na dhambi atendeni na dhambi but they are not pointing out dhambi ni nini watu waambiwi dhambi ni nini mimi ninajua wakati tulikuwa tunakuwa wakati tulikuwa tunatarazwa viboko wao 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 unapigwa viboko ukiambiwa hii ni dhambi umefanya hii ni dhambi umefanya i remember my father hata umbwa na mbaya tulikuwa naye kama angeweza kuenda akapupu pale nje alikuwa anakuja anachukuliwa naona babangu anashika ule mbwa anamnusisha ile pupu yake anayekelea viboko nyuma kesho yake hautaiona kifanya vile maana inachua hiyo ni dhambi lakini sasa siku na mbatu ko kisasi na mbatu tuko kanisa na mbatu zimekuja kila mtu anaambia watu wachana na dhambi achana dhambi lakini watu hawaambii dhambi ni nini maana utapata wafu bado wanaenda kanisani wao bado wanamsifu Mungu wao bado wanamtukuza hata wacha kanisa hata virabuni leo tusikia wanasema hata wale ndio wanapenda Mungu sana kwa sababu hata wachungaji na moto kwa nao hawasemi ulevi ni dhambi hawasemi kujilewesha la video ni dhambi we are not speaking the truth we are not exposing the truth ile kweli na banya fa kunenwa hainenwi watu wakitembea uchi watu hawabii hiyo ni dhambi watu wanatembea uchi banya wanataka hakuna kustaajabu tena kwa watu hata tu hii mini skirt na tumbo cut wanaingia nazo kanisani tu kawaida watu wanaenda wakionyesha vitofu
ili hali kuna wale ambao wamekaa pale they don't point out that this is see kile na macho wanaambia watu tafadhali vaeni vizuri vaeni vizuri vaeni vizuri kuvaa vizuri ni kusema nini ambia watu kama wamevaa uchu ambia ni dhambi waambia wanadamu wafunike miili yao maana Mungu wakati aliona adamu na Hawa akaona ya kwamba wameweza kuwa uchi Mungu akamshika mnyama na akaweza kumkata ule mnyama na kuchukua ngozi na kutengeneza mfasi na kufunika mwili wa Adamu na Hawa Hebu kutembea uchi barabara hiyo ni dhambi That is sin. Ile dhambi watu wanaambiwa tu ni dhambi ya kuabudu miungu ingine. Hiyo watu wanaambiwa sana hiyo. Hiyo ndio watu wanaimbiwa. Ukisujudia miungu ingine hiyo ni dhambi. Sawa. Watu sahihi hawaabudu miungu ingine, lakini watu wanatembea uchi watu wanaovya mimba watu wanaua watu wanapakana watu wanafanya kazi za ukahaba watu wanaohusia watu vileo na madawa za kurefia we don't count those like sin kuwa tu ndio tunasemanga ni dhambi na kuabudu miungu ingine And that to man he say the fear of the Lord that is wisdom Ebu skia neno la Mungu katika kitabu cha Midad Thank you Jesus Proverbs chapter 8 Proverbs chapter 8 verse 13 Neno la Mungu linasema namna hii The fear of the Lord is to hate evil The fear of the Lord is to hate evil Pride and arrogance and the evil way and the forward mouth do I hate Wanasema ya kwamba the fear of the Lord is to hate evil Kumhofu Mungu ama kuemwezi Mungu ama kumwapa Mungu ni kuchukia dhambi kuchukia uovu is to hate evil the fear of the lord is to hate evil what you got kai ne kumena si kushio the shower how take kwa sapika mali popote na dhambi how take kwa sapio ka mali popote poko na uovu what we tension mukaskie kama Mungu alikumba katika njia zake on his own rightness katika umbo lake basi kile ambacho Mungu anapenda wewe pia unafaa kupenda kila Mungu anachukia na wewe pia unafaa uchukie sasa Mungu anachukia uovu kwa nini wewe upende uovu sisi ndio tunasema nyaga teka imuno na koro yako Mwende temuno ile mudu ni mure fiara efete fiu Nyende teka ifiu fiu nyende teka ifiu Napenda Mungu sana lakini tabia na mienendo yako haidhihirishi kweli Haionyeshadi kweli unampenda Mungu Mambo na ambayo unafanya mambo na ambayo unayotekeleza haya dhihirishi kwamba unampenda Mungu kwa maana wokovu ni tabia. Hata kumwapa Mungu ni tabia. Wakati nasema wanamwapa Mungu, ni tabia watu wanaonanga wanasema kweli huyu mtu anamwapa Mungu. Lakini hawezi sema ya kwamba wanamwapa Mungu na tabia haionyeshani ya kwamba wanamwapa Mungu. Because you cannot lie to people. Hawezi danganya watu watu wanakujua vizuri watu wanakuelewa watu wanakuelewa kama umeokoka watu wanajua umeokoka 
na kama hujaokoka watu wanajua hujaokoka ni kama mwanamke na maya kwa na mimba siku za kwanza na siku za pili miezi mbili miezi mitatu ya kwanza haionyeshani lakini ngoja miezi inaenda miezi inaenda inafika mahali hawezi kujifisha tena sasa inakuwa dhahiri kwa kila mtu popote anaenda kila mtu anajua ya kwamba huyu mama ameweza kubeba wakovu na iko namna hiyo kumwapa Mungu nayo kuko namna hiyo hawezi kifisha kwa muda mrefu kama unamwapa Mungu lazima kutoonekana matunda and people will say that this man fears the lord this man this woman fears the lord matunda Yesu akasema utawatambua kwa matunda si kwa kusema na mdomo si kwa kusema na mdomo Mdomo huo inasema sana. Mdomo huo inaongea sana. Lakini tabia ndio watu wanaona. Kama jirani na mbona kana wenye mume condition wao. They know kama umeokoka ama hujaokoka. Majirani na mbona fanya kazi pamoja na wao wanajua kama umeokoka ama hujaokoka. Hawezi dangani. Hawezi dangani. Kuko kuna watu na mao wao wanajificha sana They are very ashamed of the gospel wanajificha sana Kama ni mavazi kuna ile mavazi ya kwenda kanisa Na kuna ile mavazi ya kwenda kazi Na kuna ile mavazi ya kwenda party radical christian mavazi na mbaya yanaenda nayo kanisa hiyo mavazi ya takasi yanaenda nayo hakuna mahali hawezi ingia nayo lakini unapota ya kwamba kama ni kufunika nywele ni jumapili kama ni kuvalia skati ndefu ni jumapili na saturday wana wanaabudu saturday lakini siku hizi zingine zote Huyo mtu ako kwa trousers. Ndio hiyo me family skirt, matumbo cap. Unajiuliza kwani Mungu ako kanisani peke yake? I told you characters. Tabia unena sana kushinda maneno ya mdomo. Mungu ameweza kutupa neema. Na neema namba ameweza kutupa ni sisi tukaweza kujitenga na dhambi, tukaweza kujitenga na uovu, na tamaa za dunia. Anasema achana na dunia na tamaa zake. Ukaweza kujitenga na dunia na tamaa zake. God has given us the grace. Na neema yake inatutosha. Hakuna mtu amepungukiwa na neema, hapana, labda mtu na mbaya amekufa. But as long as uko hai, neema ya Mungu inakutosha. Kujitenga na dhambi, kujitenga na uovu. Neema ya Mungu inakutosha. Kuna mtu aliniuliza siku moja. Wakati tulikuwa shule tuko tunasoma nilikuwa sijui standard 7 ama 6. Jana kaniuliza. Eh puta Unaona kama mtu anaweza kushika sheria zote kumi zile Mungu alianza kuwapa wana wa Israeli nikamuuliza ni nini ngumu pale ni nini ngumu kwa hizo sheria zote kumi Mungu alipeana nini ngumu hapo ni kuua kwa ni wale muuaji ni kuiba mali za wenyewe kwa ni wale muisi Nikutamani vitu za watu kwani wewe unatamani. Ni 
kuwa na kanisa jumapili ndio ngumu ni kutoabudu miungu ingine salvation is so easy ni watu wanafanyanga inakuwa ngumu kwa sababu watu wanataka kuchanganya Mungu na dunia watu wanataka kuchanganya Mungu na dunia ndio maana inaonekana ikiwa ngumu but salvation is sweet the one says test the lord and see that he is good jaribu bwana na uone yakoma yeye ni mzuri Sasa ni njia ambazo ni njema. Na sisi pia nataka tukale kama yeye. Ingia katika neno la Mungu. Upate pale mwanzo 6 nane Neno la Mungu linasema ya kwamba lakini Nuhu akapata kibali mbele zake Mungu. Kwa kuwa Nuhu alikuwa mtu mwenye haki. Alikuwa mtu nambaye alikuwa na utakatifu enda kwa Daudi enda kwa kina Stefano those people they walked with the fear of the Lord and they departed from evil wakajitenga na dhambi na wakatembea katika hali na mali ya kumuogopa Mungu lakini kizazi hiki ambacho tuko nacho ni kizazi ambacho kinafundisha wanadamu ya kwamba it is so hard it is so hard to live in salvation it is so hard to gain holiness it is so hard to gain righteousness ona pata ya kwamba hata mahubiri imeanza kubadilika sasa na pata hata wachungaji wengine wanasema dhambi haizi paraka mtu jehanamu unashindwa kwani wanadamu wanasoma biblia gani watu wanahubiri maneno gani Who make those people preachers? Where else the word of God says in the book of Hebrews 12:14 that seek peace with all men and the holiness which without no man shall see the Lord. At bila utakatifu hakuna mtu atakayemwona Mungu. This calls for the fear of the Lord. And my message is all about the fear of the Lord. Ndio maana hata ikari unaona pole mbele nimeandika fear God. Aopa Mungu. Maana kama kuna kisasi na macho kimekosa kumwaopa Mungu ni hiki chetu. Kama kuna kisasi na macho kimekosa kumwezi Mungu sana ni hiki. Leo kizazi hiki ndicho ambacho kinafananishwa. Na ile kizazi ambacho kilikuwa cha siku za Nuhu. Na Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo, "Yakoba mtakapoona Yakoba mambo haya yamefanyika ujua kurudi kwangu na kumekaribia." Pale 36:24. 24. anasema yakoba, "Na itakuwa kama siku za Nuhu." kuli kwake Yesu kutakuwa kama siku zile za Nuhu kama jinsi watu walikuwa wanaoa na kuolewa watu walikuwa wanauza na na kununua the same same way watu wale watu walikuwa katika shughuli zao wale watu walikuwa bado katika mambo zao kabla bilifunga rika na ikaweza kukucha sasa na wewe mtu wa Mungu Mungu amekuja kukuamsha siku ya leo maana ni kulala ulilala na ukaweza kujiingiza katika tamaa za dunia ukaweza kujiingiza katika hali na ambayo ni ya kiofu Mungu amekuja kukuita ukaweza kutoka katika usingizi wako na ukaweza kuinuka mara tena na ukatembea katika hali na ambayo ni ya kumwogopa Mungu Tado kainetu moyo na ni watu wetu wetu hata timore Tarea honoki na ni tu tukana ile honokio. Tukadie na ajira ile ya iteke na ya kai. Tukatuka kuelileria maondo mathe. Tukatuka kuambia na maondo maya magoko na tukenyitira na tukigwatira maondo mathe. Tukirira ni roneka iwito. 
Hiyo anajua kuna hubiriwa sana. Na kama ako mirini sawa lakini najua hakukosangi kuwa na makrosaidi. Lakini most of them najua ni baraka tupu huwa zinatajwa mahali hapo. Mingi ni baraka mahubiri ya baraka mahubiri ya baraka na kuna wili na kutajirika. But God knows Ndiyo mana mungu wakalifanya ni kuja mahali hapa Sikuwa ni kuja hivi Na hata sikuwa ni fikisha mahali hapa Na mwanyazi mungu wa chukuzo sana kufanya mvua ikasima Ndiyo hili hii neno nambayo ni kari Hii dewa nambayo ni pana dewa nambayo ni kari Ukaweze kuipokea Dio Maupili umekua wakupokea sana Nipokea, pokea, pokea mashamba Pokea magari Mungu wana kutakia mazuri utaenda ngambo Utaenda Dubai, utaenda wapi Utapanda scholarship, utafanya nini, utafanya nini Lakini sasa leo siku hiya leo Mungu wamekuletea ujube ya kwamba Umuogope yele na utaweza kumuwezi Ndiyo mungu wana kuwaza mambo mema Ana kuwazia mambo mazuri Ata ya mahubiri ya pokea ni sawa ni sarama Lakini mtu wa mungu wa tuwezi ishi kwa mahubiri na mba inaerakea pwende moja tu Mwini ya kina lewa kina Ata wamo kai mwenye idawa na ile doro Mwete keje ofa Mwete keje ofa niyo ye goroshi ya nyo Ni ya moe Nani muwango mire Kiwa kiri ya kiri kia ma Mwete kia dara Kiwa kiri ya mwede la ne kia mwona fi Kajera uga tigoro wako wa O kiumya o kiumya o kiumya Na medhenya ya huduma Friday Wednesday Oroka kwa mwona fi na kuko shukari shube oto waru Odi ala kuhira kiri ya kajera uga igoro wako Mwudu uliyo kana shukari huwa hine roshio na wakinya woka na wakito hodo Nyo na wakinya woto walera mwona fi Okero ni keke mwore yaga Keke mwore yaga na wena wanale ya nyoba yaku Wakero wanale ya family ya kuto hodo kere kere huwa hodo mwone ye Oto walagi na mwodo Kena pale unaishi kwa kupiganishwa na familia sako Naishi kupiganishwa na wazazwe Na piganishwa na anko Na piganishwa na anti Tenda yako alichu Uamuke za tisa usiku uombe Uende mulimani siku tatu Uende wiki mzima ufunge siku arbaine Ukuje na elfu kumi tukemeyo mapepo Watu na poro mashamba Watu wana poro magali zao, watu wana poro mali In the name of huduma, 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 huduma Awa pa mungu, na yon tia sako sitakuwa mzuri Fear the Lord, and you will be good Wete gira ya kai, maudo makuma gashere That is the message Mana wat, awa watu na mbao naenda ta huduma kwao Hawa oni za mizako Wana onanga tu wawo tenda marekani Lakini hawa jahi yona za mizako Umianguka kwa usolati, hiyo hawa onangi Lakini wana ona utenda unga mbasa Siju utenda wapi, utajenga manyumba Hizo wana onanga sana hizo Let us face the reality let us face the reality. The word of God says here. First John 2.15 First John 2.15 in Asema Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 
anasema ya kwamba mtu asipende dunia wala mambo yaliyopo katika dunia kwa kuwa mtu akipenda dunia upende wa baba hakuwa ndani yake kwa kuwa yale yanayopatikana katika dunia yaani tamaa za mwili tamaa za macho na kiburi cha maisha nothing good comes from the world by the way it is the enemy lucifer rules the world na kama shetani anatawala dunia ni nini kizuri kinatoka dunia the world says the gods of this world they have blinded men in order to see the glory of god second corinthians 4:4 miongo ya dunia hii imefanya wengi vitofu hata wasione utukufu wa Mungu. Wengi sasa ndio maana wanaishi katika bondage. Maana wengi walifungwa macho zao wamekuwa vipofu. Wanatembea katika nchi ambazo ni za kipofu. Hawajui wanaenda pande gani. Hawajui wanaelekea pande gani ndio unapata ya kwamba moto eka ni za. Na mwana yoke e mwana wa Roho Jabuli. Maana una mtu ni kipofu hajui akupande gani. Tupata mtu wa kumsikiti. Friday, Jumapili kifika kukanisani, ametenda dikiwa, hajui akupande gani. Maana miungu ya dunia hii imewafanya kuwa vipofu. Hiyo inatokana na kuipenda dunia na kukosa hofu ya Mungu ndani yetu, kukosa kumwepa Mwenyezi Mungu. Kikosa kumuhupa Mungu mambo kama hayo ndio ambayo yanatufuata yanatufa, Danieli anafika mahali anamuomba Mungu anasema Mungu sisi kwetu tumejawa na kuchanganyikiwa tumejawa na aibu lakini wewe ni Mungu mwenye haki Baada ya kuweza kuona watu jinsi na mavyo walivyo kwa na jinsi watu wanavyoabudu miungu ingine Siku moja Paulo anapita katika miji. Anapata watu wanaabudu katika kanisa. Kanisa lilikuwa na bango na ambalo limeandikwa miungu isiyojulikana na watu wanaabudu mahali pale. Watu walikuwa naabudu miungu isiyojulikana. Facing the truth is hard. But it's so simple. And it's so sweet. If you like it. Proverbs 22 verse 4. Sikia jinsi namba vya neno la Mungu linasema. Hali ya kumwapa Mungu. Wewe unaongoja anga tu kutolewa unabii, kutolewa unabii. Ndio hiyo unabii na kutolea sasa na mimi. Proverbs 22 verse 4 By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Yeye unabii. Ati ukinyenyekea na ukaweza kumwapa Mungu kuna utajiri, kuna heshima na kuna uzima. There is some condition that God gives There is some condition that God gives for you to receive the riches of the Lord for you to receive the honor from God for you to receive life from God there are some conditions that God gives kwa hivyo mtu akikuja kwako anasema tu pokea 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 muulize na pokea nini Mungu amesema nini kwanza Maana utaona ya kwamba hata ukirudi kwa Abraham Mungu anamwambia kwamba Walk in uprightness, walk in the righteousness, and I shall bless you. Kwa hivyo na kwamba there is a condition. Some condition God is giving. Hayo unapata mtu wa sasa tukaribisha.
Sasaki. Check. One, two. Yes, Asati. Nikoni na soft. Midari. Ishirina mbiri. Muzidari wake ni wane. By humility. And the fear of the Lord. Are riches. And honor. And life. Woi nataka ukaweza kutajirika. Woi nataka ukaweza kutembea katika kia na mani ya mani. Unataka ukatembea katika njia na mbali ya heshima. Ukatembea katika furaha na hata uzima ukaweza kupokea. Neno linasema ya kwamba nyenyekea na ukaweza kuwa na hali ambayo ni ya kuweza kuogopa Mungu. Ukinyenyekea Mungu anakuinua. Ukinyenyekea Mungu anakubariki. Kwa kunyenyekea na ukonyesha kumwapa Mungu katika maisha yako. Walk under the fear of God. Tembea katika hali ya kumwapa Mungu. Tembea katika hali ya kumwenzi Mungu. Na uweze kuona ya kwamba Mungu naye amekubariki. Hakuna hata mmoja anapatananga na Mungu na kutembea katika hali ya kumwapa. Mungu anamoibisha. God never fails his own. He never fails those that walk under his fear. Anasema ya kwamba yeye huinua wanyenyekevu lakini yeye huwashusha wenye kiburi. Tembea katika hali ya kujinua na majivuno na kiburi, anatushusha chini. Bana mtu mwenye kiburi yeye ananga hali ya kumwopa Mungu katika maisha yake. Tujifunze kumwopa Mungu sana na kutembea katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Hata wakati tunasema tumeokoka, tapia na mienendo yetu inaonyesha kweli. Huyu mtu ameokoka, si ushuhuda tu wa mdomo. Bali hata tabia inaonyesha Na kwa sababu ya haya na mengine mengi na machache na baadhi waweza kunena Mwenyezi Mungu akaweza kuwabariki na akawatendee mema katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikaanze kuomba na ili nikaweze kumaliza. Baba wetu na Mungu wetu liye juu mbinguni. Wewe na baba umeanzika milele na unastahili sana. Na kuheshimu ni na kuabudu hata ninakutukuza. Na kusema ni asante. Kwa hiyo neno baba wetu mbinguni nimeweza kuendelea watu wako katika mji huu. Mfalme mwema, upewe sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba sasa ukafungua watu wako. Baba na baba wamefungwa katika minyororo ya dunia hii. Watenganishe watu wako na lami na maovu. Watenganishe na mauti baba. Na ukaweza kuwa kuwa omusha baba kutoka katika usingizi wao. Wainue mara tena na ukaweza kuongoza katika njia zako za wokovu katika jina la Yesu Kristo. Wale wamefungwa baba na urefu, ukawafungue wale wamefungwa na kaaba. Baba ukawafungue wale wamefungwa na mambo ya wizi. Baba wafungue katika jina la Yesu. Ninatangaza ukombozi wako kwa wazee na wamama ta vijana katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema na unatosha. Ule na mama baba wamefungwa masikio yake. Baba nakasikiza neno hili popote yalipo. Bariki yeye na kazi yake mfalme katika jina la Yesu Kristo. Ni asante. Pokea sifa na utukufu. Katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kushukuru. Amen and amen. Mungu wa amani akaweza kuwabariki na akaweza kuwatendea mema katika jina la Yesu Kristo.